दर्शक वृन नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भ को आज को श्रृंखला में यहाँ लार्दिक स्वागत है कार्यक्रम सन्दर्भ को आज को श्रृंखला हमी विशेष बनाने जमर्को करल्द बल्द विषय भारत ने आपने नक्सा में लिपुलेक को करीब तीन सौ बहत्तर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल नक्सा में देखा वर्षे इसी सीमा अतिक्रमण में पड़ रखे अब यह विषय सरकार ने कसरी लीक इसको निराकरण के होता एटा यह विषय सवेश आज कर विषय नेपाल को वैदेशिक रोजगार को स्थिति तेगरी ने ऊर्जा व्यवस्थापन रजा का चुनौती लगानी भित्याने संबंध का विषय में आज हम कुछ कर समसामयिक विषय नेपाल सरकार ने करम का कारवाही का विषय रेकपा को एकता प्रक्रिया लगायत का संपूर्ण विषय छोटो रूप में हमी समेटने प्रयत्न करने जिसका निम्ति मैं आज स्टूडियो में निम्ति आक एलपी सावा लिंबू प्रतिनिधि सभा का सदस्य एवं नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघ का पूर्व अध्यक्ष नेपाल उद्योग राष्ट्रीय व्यवसाय महासंघ का केन्द्रीय सदस्य यहाँ स्वागत धन्यवाद नमस्कार आज हम धे विषय में यहाँ आबद्ध हो कार्यक्रम को अवधि पर हमें कति समेटन सकता ती विषय में आज चर्चा करूँ पेल विषय जस्तु भारत ने चाहे नेपाल को करीब करीब लिपुलेप को तो क्षेत्र को तीन सौ बहत्तर वर्ग किलोमीटर भाया तो एवं जिला को क्षेत्रफल हो तेत्रो क्षेत्रफल भूभाग आपको नक्सा में देखा यह विषय एकदम चर्चित विषय बने तब सरकार को प्रतिनिधि को हैसियत यह विषय कसरी लिख विषय चाहे भर्खर आई रहो विषय गंभीर विषय हो हमारा पार्टी का कई नेता इस विषय में बोलि सकूँ मधे डिटेल में जान चाहन्न तर के हो लिपुलेक को सन्दर्भ लमो समयदी ते अतिक्रमण भर ते स्थानीय तह का राजनीतिक दल का हमारा नेता उठाई रहने भाषा म ये मत भाँचु हम अखंड नेपाल रहना का निति कुछ क्षेत्र बड़ी देश हम भूगोल मिच्न होते हैं तेस कारण खेल हमी एज मत सरकार को प्रतिनिधि भन्न मैं प्रतिनिधि सभा सदस्य के हिसाब से नागरिक के हिसाब से तो जमीन रक्षा का निम्ति रमीन ने जमीन नेपालक होना का निम्ति हमी सब लग्न पर्च री आम नेपाली जनता हम खबरदारी कर संगसंग सरकार ने भी यथोचित ध्यान पुर्या तो हो वास्तविकता कूटनीतिक पहल करें तेल टुंग्यान पर्च राम सीमा हिजो जे थो ते सीमा कायम करना का निम्ति हमी लग्न पर्च तब झापा क्षेत्र नंबर चार बा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य संभवत झापा को कुछ क्षेत्र भारत को सीमास नजिक नजिक का क्षेत्र आवजाव होगी पश्चिम में तस्त स्थिति पूर्व तीर को स्थिति तस्त हर एक वर्ष सीमा में भाग जनता ने एक किसिम को त्रासदी पैदा हो हर एक समय चाहे एसएसबी आएर को बिना कारण दुख दिने धेरे घटना सावजनिक हो जमीन लाइन आपको नक्सा में देखाई सके तो अब तो अलग जाग् पर्ने बेला है ये जाग्न बेला भी आयो रो गलत रवैया भी हो मैं लगता म अब तब हम दक्षिण भारतसंग लगभग तेरह सौ किलोमीटर को हम ओपन बोर्डर तो ओपन बोर्डर में एक्चुअली तो विगत दिन में हमें के गये मैं लगे सीमांकन करने काम जंगबहादुर को पाला में भर तेज जंग पिलर गाड़ी आँ तर यहाँ अलग गुनासो अब पश्चिम ने अलग बड़ी गुनासो आगे के जंग पिलर रातारात हटा सारने भूमितर्फ लियाने गुनासो हम हमी हम गाय भर बाकी सारे नया पिलर बनाइ भुनासो आगे म झापा क्षेत्र नंबर चार में तब में छू रापा क्षेत्र न चार भिपनी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इंडिया बोर्डसंग जुड़े तर ते हमी तो क्षेत्र में हम निरंतर छो हमी खबरदारी कर झापा को क्षेत्र में तो खाल अतिक्रमण जमीन अतिक्रमण करने देखिया छेन तेकार पश्चिम में छर जहाँ भाईपनी हम को रक्षा ने जमीन को रक्षा हम सब अर्क विषय जो झापा इलाम नजिक नजिक को जिला छिमेक जिला इलाम में भ्यूटावर बना भारतीय एसएसपी ने रवैया यहाँ कति को सुन्न पाने भो भ्यूटावर नहीं निर्माण कर नदीएर चाहे दुख दी रहो मतलब ये प्रतिनिधि घटना मत हु बेला बेला भैरने ये घटना नेपाली कहीं शांति को महसूस करना पाने अर्थ सीमा में बस का शांति सुरक्षा करने ग्यारेटी राज्य को भक नाता यहाँ पर राज्य को प्रतिनिधि नाता ने अब का दिन कस्तु प्रभावकारी तेस में ये मैं भू तब जस्ते घटना 
प्रतिनिधिमूलक घटना देशभरी घटी राख सब नेपाली को चाशो को विषय हो आज हमी हमी उन्नाइस सौ पचास को सन्धि को कारण ने भारत बीच को हम सीमाकन जहाँ छाई बोर्डरिंग छेन हमी एट दस गजा छुट्या ते दस गजा हम सीमा मं दस गजा कहीं उ सर्च कहले सर्च उ है धेरे ये सर्च यह विषय एटा हो रहा हमी हम सोच के हो बना पर्च हमी जबसम हम सीमा जहाँ जहाँ हो तो क्षेत्र में सी बोर्डरिंग बोर्डर को व्यवस्था नगर यो अलि चल रहा नेतृत्व ने नबोली दिखा खेल इस माइनर समस्या को रूप में ली दिखे दिन प्रतिदिन यो रवैया भैर हो कि तब को भनाईस म सहमत छु कहीं हम उच्च नेतृत्व ने उन्नीस सौ पचास को सन्धि संशोधन करूँ परिवर्तन करूँ अब फेर समय अब को समय अनुसार ला लू पर्च भाया ती विषय ठैक्क रूप में अलग संबोधन होना सकिया छे तो मैं लग ती विषय संबोधन न भईकन यी विषय सदा का लगी अंत्य कर सकते हैं अब हमी प्रसंग में जाऊँ जस्तु तैं चाहे वैदेश रोजगार को पूर्व अध्यक्ष है वैदेशिक समस्या का बारे में नजीक बा तबाल धरने वैदेशिक रोजगार को सिलसिला में छन् विदेश अन्न काम ने प्रयोजन ने पढ़ाई को सिलसिला विभिन्न यावत सिलसिला में विदेश में छं प्रत्येक वर्ष रेमिटेन्स को दर चाहे बढ़्द विदेश भित्री को लगानी चाह सही ठाव में प्रयोग तब सो एटा रेमिटेन्स को विषय सो ए इसमें दुई तीन टा क्वेश्चन संगसंगे जोड़े एटा विदेश जाने काम को लगी जाने एवं नागरिक भे एवं अध्ययन को लगी जाने कुछ भो ये फरक विषय भे तर जे हो ती नेपाली हु ती नेपाली विदेश में छं दुबई नेपाली नेपाल को इकोनमी राहत पुग्ने करी रिमिटेन्स ने प्राप्त कर ये भाँचु आज हम खास एक्जेक्ट तथ्यांक तो अज बनी सकता छाइन हमी तैयारीमें तो लगी रह राज्य तथ्यांक तो व्यवस्थापन करने तर्फ लगे अलग हम तथ्यांक चालीस लाख अब चालीस लाख जी चालीस देखि पैंतालीस लाख चाहिए रोजगार का निम्ति अब मैं लग भारत में गई तथ्यांक बाहे को विषय हो भारत तो भाई ठूल संख्या है अध्ययन को लगी तो अब अमेरिका जापान अस्ट्रेलिया ये विभिन्न मूलुक में गए अध्ययन करने अध्ययन संगसंग काम करने रहाँ रिपिटेन्स ने रिमिटेन्स ने प्राप्त कर रहा अब तब सो ठावे अलग इकोनमी में झन झन आठ खरब को हाराहारी में रिमिटेन्स एवरी प्रत्येक वर्ष ने प्राप्त कर रहा बड़ी प्राप्त कर रहा यो को नेपाल को कुल बजेट को आधा भाग आधा हिस्सा भाग बड़ी हो अब यह यहाँ लेने जस्त तब सो क्वेश्चन कहने आए हैं यह चाहे उत्पादन को क्षेत्र में अलग कम लगानी भाई बुझाई हम रामी इस उत्पादन मुखी बना पर्च तो पॉलिसी अब हमें निर्माण कर भादा खेल जब उ जानकारी पठा को रकम को सर्टेन प्रतिशत चाहे ऊर्जा निर् ऊर्जा उत्पादन में है नाल को इंडस्ट्री में या इम्प्लयमेंट जेनेट करने क्षेत्र में लगानी कर ताकि उ लगानी ने इम्प्लयमेंट जेनेट करने इंडस्ट्री में हम लगानी गये तो उद्योग हो तो उद्योग यहाँ रोजगार पाँच तेज अर्क पुस्ता फिर विदेश जान पेन नहीं नव तो अलग एवं पुस्ता विदेश गा पैसा पठाओ एवं बिल्डिंग घर बना अमाजिक व्यावहारिक खर्च में खर्च कर पैसा सकता अर्क पुस्ता फिर निरंतर गई गए होता हमी पुस्ता रोक्ने नेक्स्ट अर्क जेनेरेशन विदेश जान पर्दन ही भन्न का लगी तो रोजगार सृजना कर पेस को लगी आवश्यक नेपाल पहचान करेत्र में लगानी करी मत प्रसंग जो पश्चिम तीर चाह विदेश भारत है भारत में धेरे आवत जावत कर ओहर दुहर कर भारत जान एक सीजन कमा फिर घर आेतीपाती कर फिर भारत जान फेरी कमा अन्न भि आटी चाह भारतसंग हम चलो अब कत यह विदेश तीर हम यही सीस्टम चलने तो होना भाई चिंता है इस व्यवस्थित करना क्यों सरकार ने न सकिया हो कि अब तो तभी दुई तिहाई को सरकार को प्रतिनिधित्व कर संस्थागत करना क्या कमजोरी भैया हमी अलग फरक ढंग ने बुझ् पर्व अब हम कय हम बाध्यता होने विषय बड़ फरक ढंग ने अब बुझ् पर्व हमी हम तब को मीडिया मार्फत मह्वान करना चाहूँ हजूला भी भन्न चाहूँ कुछ के भादा खेल अब विदेश स्वदेश भाई विषय रहे अब के बने ग्लोबल पीपुल ग्लोबल सीटिजन ग्लोबल अपर्चुनिटी हो अब विश्व विश्व एक भैस अब हमी तो गए हम प्रधानमंत्री ने विश्व को ठूलठूला फोरम में यूएन का फोरमदि लिया विश्व का विभिन्न फोरम बोलने एज अ 
एज अ विश्व को एट देश को नागरिक को प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से राष्ट्र प्रमुख के हिसाब से बोलने है तस्ते अब नेपाली चाहे संसार का विभिन्न ठाव में एज अ अपर्चुनिटी के लिए काम का निम्ति क्षमता का निम्ति रोजगार का निम्ति जाने गर्सकार देश का नागरिक भी हम हमी कह संसार का विभिन्न देश का नागरिक भी हम हम देश में काम कर रहा हम देश का मानी संसार भरी काम कर एकदम बाहर आने पर्व ग्लोबल पीपुल ग्लोबल सोसाइटी ग्लोबल अपर्चुनिटी हमीसम जे क्षमता छो आधार में हम तैं काम कर जे क्षमता यहाँ तो अनुसार काम कर यह रूप में बुझ् पर्व अब बिस्तार तेकार मैनेजमेंट होना अब तेला व्यवस्थित करते अगड़ी जान पर्व क्या यह तो दुनिया अगड़ी बढ़ी सको ये ये बात ये ये रूप बड़ अब तब म यहाँ भू तब भाँचु अस्त भर्खर म अस्ट्रेलिया आक आज एक दुई महीना भाई अस्ट्रेलिया में कति पपुलेसन छोड़ सो वहाँ दुई हजार पंद्रह को तथ्यांक में डेढ़ लाख नेपाली रेजिडेन्ट भैस अब अलग कति भाई उन्नाइस सौ अलग भादा खेल हमीसंग एक्जैक्ट तथ्यांक तो छेन तर तीन लाख तीन देखि चार लाख रुपया चार लाख जना जना चाहपी भैस अब ये अस्ट्रेलिया में बसोवास करने भैस है अमेरिका में तो भाई ठूल तथ्यांक जापान में तस्त हंगकंग में तस्त यूके में तस्त अरु देश में तस्त तेना अब हमी काम का निम्ति भात खाई खाना नपा हो अब रहर का निम्ति अपर्चुनिटी का निम्ति जाने भाग कारण अब हम सोच बदल पे अब तुरा भनी रहता खेल एट यो वर्ग जो वर्ग ऋण काड़े विदेश जाना भनेअुसार काम पाऊं फिर ते यहाँ फर्क पर्ने स्थिति हो कतिपय तो जहाज में गई व्यक्ति बाकस में पुरे आरोप ये स्थिति वैदेशिक रोजगारी का समस्या के दुईटा कुछ मेरे नजिक बड़ा बुझने मैं कोई छोड़ एकजा मैं तेमे एकजा मैं तब यहाँ बाकस को जोड़ने भो मृत्यु को संगत जोड़ियो संवेदनशीलता संग जोड़ियो एवं रोजगार संग जोड़ियो काम नपा को जोड़ियो अथवा काम एवं भो अर्को संग जोड़ियो इसमें दुई तीन टा विषय हमी एकदम गंभीरता का साथ बुझ् जरूरी है हम बुझाई के हो नंबर वन तो जैसे मैं सान उदाहरण दी तीपी मछा भे बुझ् सानो असला मछा मछा सानों मछा हो केजी में तौलिंदा इसो आउने बुझ अब फिश पैकेजिंग भाषा तेई सान मछा पैकेज करने हो भले बुझ् तर तब विदेश गए पे मछा कत्रो हो मछा तो घर जत्रो हो गाड़ी जत्रो होवा ठूल साइज को मछा हो अब तो मछा पैकेजिंग करने गयो ऊ तो ठूल मछा पर्दा उ बुझे उसे उसे दिमाग भाई फरक मछा पाओ तेकार उसे सोचे जीत सब मिलो तेल को उसे दिमाग में सेट भग जो मछा थे तो विदेश में उसे देखे मछा वेल मछा संसार का सब भाग ठूल जंतु अब तो तो पैक कर पर्ने परिस्थिति बंद आता उसको दिमाग तो चेंज भो अथवा उसे तो काम कर कठिन भो अथवा तो फरक काम जस्तु उसे लगता तेस कारण हम बुझाई में काम के फरक एक नंबर वन बुझाई को यहाँ ने माइंड सेट रेस में गई माइंड सेट फरक कारण समस्या छा समस्या हो तो चुनौती नहीं हो एटा एवं चाहे कहीं तैं रह कंपनी कहीं एवं काम भाई अर्क काम लाँच तब घर एवं चाहे घर भि को यह क्लिनिंग काम करो घर भि लगे होने घर भि मात्र होते हैं कि आंगन भी बढ़ा पर्ने आंगन तो गर्मी हो घाम लग् पचपन्न डिग्री को यी चीज को बुझाई को कारण एट विषय दोसों विषय चाहे अब कहीं तलब भी कंपनी एटा तोको अर्क दिशा भाई गुनासो भी यहाँ आँच कहीं तर अब यह तलब को सन्दर्भ में धेरे व्यवस्थित भैस रिसिविंग कंट्रीज सैलरी तोक जस्ते मलेसिया एनाउंस कर अब नेपाली को तलब नेपाली होना टोटल कामदार इंप्लोय को सैलरी ये तैं समस्या रहे जस्ते अब मिडिल ईस्ट में अलग कंपनी अलग स्वतंत्र स्वतंत्र को अब कंपनी ने कति दिन सकता तो उन्हीं को क्षमता हो तर बेसिक मिनीम चाहे उन्हें तोक्त जाने संसार का सब मूलुक के होने एट नया अभ्यास अगड़ी बढ़ते रूल व्यवस्थित करने क्रम में उन्हीं कहीं उ व्यवस्थित नाम हमी पुग्य हमारा समस्या भाई समस्या झेले हम स्वदेश मेन पावर व्यवसाय बिस्तार सुधार उन्मुक्त ढंग ने अगर बढ़ी रखे धेरे मेन पावर व्यवसाय तो अब धरौटी राख् न सके कति मर्ज भाई कति हराए है सीमित मेन पावर अलग यहाँ व्यवस्थापन कर विषय चाहिए कह देखा तब जो अभी फ्री भिस्सा फ्री टिकट भरपी मेन पावर व्यवसाय रकम वसूल सर्वसाधारण अब एट इसमें मूल कुछ के सरकार ने तो निर्णय करो गो ठीक है तर सरकार ने निर्णय करे मत पुग्देन सरकार ने पहल कदमी कर फ्री भिस्सा फ्री टिकट कह आ 
त्यो देशमा त्यो देशका एम्प्लॉयरहरुसँग सरकारले कुरा गर्न पर्यो कि त्यो देशसँग अब सम्झौता मात्रै गरेर पुग्दैन जस्तै दुबईसँग सम्झौता भए भकरै फ्रि भिसा फ्रि टिकट मलेशियासँग सम्झौता हो फ्रि भिसा फ्रि टिकट ठीक छ राम्रो विषय हो त्यो तर त्यो कान जुन सम्झौता भएको छ त्यो अनुरूप कार्यान्वयन हुने कुरा के हो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो तब जस्तै नेपालमा तपाईलाई सानो कुरा भन्छु हामीले छुवाछुत अन्त्य गर्यौ कहिले तेरै पहिले 2018 मा छुवाछुत अन्त गर्यौ छुवाछुत त आजम छ नि छ हैन मान्नु हुन्छ नि छ कानून बनाउँदा र सम्झौता गर्दै पनि सबै त हुँदैन समस्या यहाँ निर छ हामीले कानून त छुवाछुतको कानून हामीले 18 मा बनायौ आज कति वर्ष भो धन्य जन 58 60 सोच सोचले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ मान्छेको व्यवहारमा व्यवहार व्यापार 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 र व्यापार जोडियो नि त सबै इन्डस्ट्रीहरु जहाँ मलेशियामा छन् अथवा दुबईमा छन् जुन जुन देशमा कम्पनी छ स्थापित कम्पनी छ त्यो त पैसा कमाउने होला नि त र सेवा दिने पैसा कमाउने इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट गर्ने राज्यले ट्याक्स दिने सबै काम त्यही हो नि त त्यसको कारणले केही केही विषयहरु हाम्रो हामी जुन लेभलमा सोच्छौ त्यो लेभलमा दुनिया चलेको छैन यो वर्ल्ड हो यो नेपाल नट ओन्ली फर नेपाल संसार भरिको ट्रेन्ड त्यस्तो छ त्यसो भएको नाले यो सम्झौता हुँदै यो अभियानबाट अगाडि जानु राम्रो पक्ष हो अब हामी यो गयौ है अब कामदारले पैसा तिरेर ल्याउने हैन कि कामदारलाई पैसा दिएर ल्याउनु पर्छ भन्ने मोडलबाट हामी प्रवेश गर्यौ सुरुवात गर्यौ यो राम्रो विषय भएको छ सुरु भएको छ यसलाई विस्तारै 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 हामी त्यो तहसम्म पुर्याउनु पर्छ जसरी छुवाछुत अन्त्य भएको जस्तै अन्त्य गर्नले समय लाग्यो जस्तै यो पनि अन्त्य गर्न समय लाग्छ केही प्राविधिक समस्याहरु छन् चुनौती भित्र हामी छौ तर विस्तारै यसले समय लिन्छ गति लिन्छ हामी त्यहाँ पुग्छौ तपाईं नेपाल उद्योग राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघको पनि केन्द्रीय सदस्य नेपालमा उद्योग धन्दा नखोलेका होइनन् धेरै उद्योग धन्दाहरु खोलेका छन् हैन ती उद्योग धन्दाहरु चाहिँ बन्द अवस्थामा छन् अहिले तपाईं विराटनगर चुरोट कारखाना भन्नुस् जुट मिलको कुरा गर्नुस् हैन चिनी कारखानाहरुको कुरा गर्नुस् संचालित हुन सकेन सरकारी संयन्त्र सरकारी नीति नियम कानून बलियो नभएर हो या चाहिँ सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने हाम्रो एउटा नेपालीहरुको उखान नै बन्या छ त्यो कारणले पनि व्यवस्थित बन्न नसक्या हो उद्योगको किन नेपालमा फस्टाउन सकेन हामी उद्योगका कुरा गर्दै छौ फेरि इन्डस्ट्री खोल्न तिर हामी अगाडि बढ्दै छौ मेगा प्रोजेक्टहरु हामी ल्याउने सपना राख्दै छौ भएका उद्योगहरुलाई चाहिँ किन हामीले यसरी बन्द गरेर राखिरहेका छौ अब यो अहिले यति यो तपाईले सोधेको क्वेशनमा हामी जानको लागि हामीले हाम्रो इतिहास अलिकति हेर्नु पर्छ इतिहासबाट अगाडि आउँदा यो कुरा प्रश्न हुन्छ हामी लामो समय एउटा अस्थिरतामा समय गुजार्यौ हामी तपाईले थाहा छ नेपालीहरुको लामो आन्दोलन लडाई अभियान चल्यो कि कि नेपाली जनताको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा हामीले समय गुजार्यौ एउटा पक्षले त्यो बेला एकातिर इन्डस्ट्रीहरु तपाईले भनेका उद्योगहरु चलिराखेका थिए एकातिर उद्योग धन्दा व्यवस्थित हुँदै आउने क्रम थियो अर्कोतिर राजनीतिक आन्दोलन थियो अर्कोतिर अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन थियो अब चाहिँ के हो अब तपाईले हिजो बन्द भयो हिजोको परिस्थिति अनुकूलतामा थिएन एउटा विषय यो भयो मैले दुईटा कुरा जोडे एउटा हाम्रो अभियान आन्दोलन मुभमेन्ट अधिकार प्राप्तिको संघर्ष सँगै उद्योग धन्दा थिए एउटा विषय दोस्रो विषय चाहिँ के भयो भन्दाखेरि छिमेकी राष्ट्रहरु चीन भारत लगायत अरु अन्य राष्ट्रहरु हामी वर्ल्ड ट्रेड के रे विश्व बजारमा हामी सँगै छिर्यौ गयौ हैन हामीले विश्व बजार सम्झौता गर्यौ है भयो के हुन्छ भने संसारको उत्पादन प्रोडक्ट चाहिँ फ्रीली मुभमेन्ट गर्न पाउने नीति पनि हामीले एक्सेप्ट गर्यौ स्वीकार गर्यौ नेपालले स्वीकार गर्यौ हैन त्यसो भएको हुनाले WTO मा हामी प्रवेश गरेपछि हाम्रो के भो हाम्रो चाइनाको बजार इन्डियाको बजार नेपालको बजार अमेरिकाको बजार जापानको बजार सबै इक्वल हुने भयो त्यसो भएपछि हाम्रा इन्डस्ट्री चल्दै थिए हाम्रा इन्डस्ट्रीको उत्पादनको क्वालिटी एक खालको थियो त्यसको प्राइस एउटा थियो अब रह्यो बजारले के गरिदियो भने त्यो भन्दा राम्रो चीज सिक्न त्यो भन्दा राम्रो चीज क्वालिटी भएको चीज त्यो नेपालको उत्पादन भन्दा सस्तोमा हाम्रो बजारमा आइदियो आयो के आयो प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएन नि अब सिधा कुरा संसारको नीति के छ भने स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्ट सिद्धान्तै त्यही हो नि त्यो इन्डस्ट्रीले नि बाँच्नको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पर्छ क्वालिटी उत्पादन गर्न पर्छ सस्तोमा उत्पादन गर्छ नाफा खानु पर्यो हाम्रा यहाँ ट्रेड युनियनको प्रब्लम छ कहिले कहिले हामी छिमेकीबाट पनि पीडित हौ कि प्रताडित हौ कि जस्तो नेपालमा उद्योग धन्दा फस्टाउनु हुँदैन नेपाल आत्मनिर्भर बन्न हुँदैन भन्ने यी साघुरीला सोचहरु भएको कारणले पनि हामी कतै कतै प्रताडित छौ कि स्वीकार हुन्छ अ त्यो त्यो तपाईले भनेको कुरामा केही सत्यता छ हामी एकदम त्यो नभएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो केही त्यस्तो पनि 
हमारे फिलिंग हम सोच तो खाले मैं मैं भू अर नजाऊ तर तू प्रताड़ित होने कुछ प्रभाव होने कुछ एवं विषय हो तर हमी आप स्वयं ने प्रतिस्पर्धा में उत्री महत्वपूर्ण विषय हो रहा मैं लगता हमी छिमेकी मूलुक देखिए अंतरराष्ट्रीय बजार जो रूप में प्रतिस्पर्धा करना सकने क्षमता हमी कहाँ दुई तीन टाइम कुरा पुगेन एवटा तो व्यवस्थापन ने हम कमजोर भयं एवटा तो फाइनेंसिंग हम कमजोर भयं एवटा तो अभी तब जस्ते हम नीतिगत कुरा के कहीं जाला घाम इसलिए असर गयो ये थुप्रे विषय असर गयो तर अब मैं भाँचु गयो हिजो अब यो हमी गयो हम यहीं रहने स्थिति छेन अब अगड़ी बढ़ना चाहे कारण ये सब चीज अगड़ी का मतलब थांती राख्ते तो हिजो को इतिहास हो दुर्घटना हो अब सुधार कर जानू पर्ने हम बाध्यता अब हम अर्क विषय में प्रवेश करूं जस्तों अब चीनिया राष्ट्रपति शी चिंगफिंग को भ्रमण ते पच्चीस हमें बिहार में समझौता तेजले एटा मोड लेला तेस में धेरे प्रोजेक्टर में संगे प्रवेश करने संगसंगे जाने हातेमाल करने समझौता भैस अवस्था ब्राजिल पीछे को दोसों जलस्रोत को धनी मूलुक हमी चाहे भाई अथाह संपदा मैं इस कार्यक्रम मार्फत एकजना चीनिया नारीसंग मैं अंतर्वाता करने अवसर जुड़े थी वहाँ भून थो चीन में चाह उत्पादन होने भूमि कम छह का चीनिया बिहान देखि चाह पेट पालनक गुजारा करनाक खेतीपाती लगे तर नेपाली जहाँ अन्न फा तैं उम्र फल् धेरे मेहनत चाहिए उन् मंदिर ढोक्न था या ते भर चाहे बड़ी शिवालय मंदिर बौद्ध स्तूपा बने वहाँ उदाहरण दिखो यो उदाहरण छिमेकी हमें इसी दिशा तर हमी चाहे हम जलस्रोत सदुपयोग कर सकते जो ऊर्जा को क्षेत्र में यहाँ लमो समय यो रिटेड भर काम कर ऊर्जा मत उत्पादन करें धरेंी स्वदेश में रोजगार करा सकता यो यहाँ ला तर हमी सक अब इस तब मिलेट करें कई तथ्य राख्छ यहाँ सजी हो कुरा तेस पड़ी फिर भि जाऊँ लंटेन्ट में कुरा के भादा खेल हम वास्तव में अब हमीर तो समय छाइन लमो इलाबरेट करने म छोटो 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 भाँच एक सौ आठ वर्ष को इतिहास में हमी एगार सौ मेगावट बिजुली निल्यौं नेपाल अब यह ठूल उपलब्धि नहीं भन अब एक सौ एगार वर्ष बिताये अब इसका अभी कुछ दोहरी के कारण थे तो कारण ती कारण सब संबंधित है मैं धेरे डिटेल में जान चाह तर अब मैं छिमेकी मूलुक को सान राखे म कंटेन्ट में प्रवेश कर आज इंडिया ने तीन लाख पचास हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गयो छिमेकी मूलुक भारत ने तीन लाख पचास हजार मेगावट बिजुली उत्पादन कर नंबर वन नंबर टू चाइना ने आज को दिन में सत्रह लाख छिहत्तर हजार मेगावट बिजुली उत्पादन गयो छिमेकी मूलुक उत्तर ने सत्रह लाख छिहत्तर हजार दक्षिण ने तीन लाख तीन लाख पचास हजार बांग्लादेश बीस हजार नेपाल एगार सानों देश हम जिला जो एट देश है भूटान तेल सोलह सौ पचास मेगावट बिजुली उत्पादन कर भूटान भाई हम तल सौ अब मैं यहाँ भू यहाँ अस्त हम चाहे विद्युत प्राधिकरण को सीओ कुलमजी ने चाहे वहाँ प्रेस इस्ट कन्फ्रेंस कर हमी वर्ष यह विद्युत प्राधिकरण ने एगार के अरे सात आठ अरब कमाये भुशी को कुछ हो तर तब समझ हमी एगार सौ मेगावाट ने आठ अरब कमा तीन लाख पचास हजार निल कमा सत्रह लाख छिहत्तर हजार मेगावाट होने कति कमा त इकोनोमिक साइज इसलिए देखा देखा हो अब म यहाँ भाँचु छिमेकी तीमाथि पुगे हम कलमली रह अब यहाँ म पोइंट में आब महत्वपूर्ण कुछ के भादा खेल हमी अस्त इन्वेस्टमेंट सब्मिट गये हमी ये ऊर्जा उत्पादन का निम्ति पूर्वाधार विस का निम्ति हमें ठूल इन्वेस्टमेंट सब्मिट गये सब्मिट में कई इच्छा आया पुग्दो छेन मैं भन्न खोजे के ऊर्जा उत्पादन में जोड़ के कानूनी झंझट मतलब एवं सोशल प्रब्लम हसंग संग अर्क महत्वपूर्ण पक्ष बने फाइनेंसि प्रब्लम बनो हमीसंग आर्थिक रूप से तो त्यो योजना तो परियोजना संपन्न करने पैसा पुग्द छेन यहाँ मैं जोड़न खोजे महत्वपूर्ण कुछ ये मीडिया मार्फत मैं तबत मैं भन्न खोजे विषय के नेपाल सहकारी मुवमेंट चले को हम अर्थनीति में तीन खम्बे अर्थनीति सहकारी सरकारी रब्लिक है सहकारी में आज पैंसठी लाख मं आबद्ध पैंसठी लाख मं आबद्ध सहकारी में उन्नीर के टर्न ओवर मात्र हेने हो सात खरबंदा ठूल कैपिटल में छो भाग हमी भाज आज 
नेपाल को एवं पोलिशी नीति हम नीति बनाने ठाव में छाला भन्न चाहूँ तर एवं यो नीति बनेक कि सहकारी ऊर्जा क्षेत्र में बिजुली में लगानी कर नपाने भाई नीति बनाए सब भाई बड़ी पैसा सब भाई बड़ी पैसा सब भाई धेरे मानी तैं इन्वल्व छ फिर एक पटक जागू हई भादा खेल एक हस्टे कर सात खरा फिर एक्स्ट्रा उठा सकने क्षमता त्या होती लगानी कर हजारों मेगावाट बिजुली उत्पाद कर सकने पैसा हमी संग हमी भिख मांगद रैसा लाइम रोक ब्लक कर मैं यहाँ राख् पर्ने कंसर्न अथोरिटी का साथी बुझ्पर् क्योंकि नीति तो कहीं कहीं नीति हम बनाऊला समग्र नीति बनला तर खास खास नीति खास खास ठाव बन तेस संबंधित निकाय के निम्ति जरूरी विषय मैं सूचना यहाँ राख्न चाहूँ अर्ग अर्ग जो हमें प्रतिबद्धता लगानी क्या भित्रिन्न फिर ऊर्जाम प्रतिबद्धता भाग लगानी भित्री हम इंटरनल कारण हो कि वा उन्नीक कारण हो कि इसमें समस्या कर अब मैं लगता लगानीक सन्दर्भ में प लगानी को ठूल प्रतिबद्धता छो लगे मैं अलग तो नया व्यवस्था गये हमें तो व्यवस्था पश्चिम सेती हमी सान थे हमी जन्मेक थे पश्चिम सेती को उड़ो अम्म जस्ता को तस्त पश्चिम तो लगानी को प्रतिबद्धता थे काम करने प्रतिबद्धता थे काम करने प्रतिबद्धता तब जो पंचेश्वर सेती थुप्रे ये विषय अब यहाँ तथ्यांग लमो नजाऊ तस्ता प्रतिनिधिमूलक हमारा ये परिजना थे जो हमी बीस वर्ष अगाड़ी दूं तेस में धेरे अरु थुप्रे कुछ में कानूनी हम करीब करीब अंत अंत विकास को महत्वपूर्ण कड़ी बन सकने अलग को जल विद्युत जल विद्युत ऊर्जा है इस कसरी व्यवस्थापन कर सरकार कसरी अगड़ी बढ़ाखे अज हमें राम प्रतिफल पा सकता और धेरे लगानी भित्या सकता छोटो मैया को है एटा कुछ लगानी भित्याने एटा विषय हो रही अभी भाई एट महत्वपूर्ण कुछ के बने तो सहकारी क्षेत्र के ऊर्जा में लगानी करने पात्र नीति एटा खोला करूपर एवटा दोसों चाह हमारा एनआरएन जो कुरा करते हुए वहाँ को कई लगानी वहाँ को कई समस्या संगसंगे हमी अंतरराष्ट्रीय स्तात्री समुदाय इकोनॉमिक जेनेट करना का लगी ऊर्जा आवश्यक होने उ लगी रहने भाषा और उन्हीं आने वातावरण हमें तस्ता पहचान करेत्र अकेशिंग सकता अब ठूल समस्या तो है तर अ हमी हमी काम कर सकता हम विश्वास दिलाऊ हम आधार बनी सको हमें भनी मत राखे तर ग्राउंड तीन बनी सकते छेन अब हमें तो ग्राउंड बनाने पीछे मैं लग तुम्हें क्या पूरा नीति नियम में नीति निम में अच्छे सुधार कर हमी अरु अरु ढंग तैयार भयं का हिसाब से हम तैयार भयं है अरु सब हिसाब से तैयार भाषा तर अज अभी नीति निर्माता का आंतरिक छना तीना कुछ ये मिलाऊ ये मिलाए पीछे खुला हस्म व्यस्त समय का बावजूद समय दिन भाई धन्यवाद धन्यवाद दर्शक बीन आज हमें कार्यक्रम में नेपाल को विस का निम्ति ऊर्जा क्षेत्र को विस्तार जल विद्युत को विस्तार और वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रियाने रही उद्योग धंदा में चाह लगानी कसरी कर सकता यावत विषय में कुरा ग्यौं आज का लगी सन्दर्भ को समय सकता खेमबम बिदा होमस्कार